ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാ സജു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് പെഡഗോഗി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പത്ത് വെറൈറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഓഫ് സയൻസ് ക്യാൻ ബി മോർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻഷ്യൂറിംഗ് ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ്നെസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്താണ് ടു എൻഷ്യൂർ ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ടു എൻഷ്യൂർ ദി ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഹാവ് ലേൺഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എ സ്പെസിഫിക് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺസെപ്റ്റ് എത്രമാത്രം കുട്ടികൾ പഠിച്ചു എത്രമാത്രം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ടീച്ചർ വർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഗിവ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ലെസൺ ടു ക്ലാസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഫോളോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് വെർ ഫോളോഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി വലുതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ സംഭവം ചെറുതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല നാല് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടീച്ചേഴ്സ് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ സയൻസ് ടീച്ചർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് പറയുകയാണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ലെസൺ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അറിയാം ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ വിധത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോളോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് വെർ ഫോളോഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ വന്നവരിൽ ഈ ഈ നാല് പേരും നാല് അപ്രോച്ചാണ് എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം ഓൺ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ഓഫ് ചാർട്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഡിസ്കഷൻസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോക്കസ് ഓൺ ക്ലാസ് റൂം ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലെച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ചാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കുട്ടികളുടെ ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഡിസ് ഡിസ്കഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബോർഡിലൂടെ ഡയഗ്രാമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെർബിൾ ലെക്ചർ ആയിട്ട് പറയുക അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് സയൻസ് എന്നല്ല ഏത് പെഡഗോജി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അത് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് കീ ടു മേക്ക് സയൻസ് ലേണിംഗ് മോർ എഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സിമ്പോസിയം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയൻസ് ലേണിങ്ങിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു കീ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്കറിയാം ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടൊരു ഇത് കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ നമ്മളവർ പ്രാക്ടിക്കലി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന സമയത്താണ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്
ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എൻഹാൻസിങ് ഇൻ ഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എൻഗേജ് ഡ്യൂറിംഗ് വെക്കേഷൻസ് അസസിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷൻ വെക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു അതോടെ നിർത്തുകയല്ല അവർ ലേണിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോജക്ട്സും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ലേണിംഗ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലേൺ മോർ ഈസിലി ബൈ ഡൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവില്ല ആ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുട്ടികൾ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവും കൂടി ആവും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെക്കാൻ കാരണം പിന്നെ പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്കവറി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ത്രൂ പ്രൊജക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഈ പ്രൊജക്ട്സിലൂടെ സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രൊജക്ട്സ് ആർ ദ ആർ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ദാറ്റ് അലോ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലിങ്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫാക്ട് ഇൻ ടു എ കോഹിറൻറ്റ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ സാധിക്കും സാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോജക്ട്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സി എഫും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഫോർ അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ലെഫ്റ്റ് അൺ ആൻസേഡ് ദിസ് ഹാൻഡ് ബി ഡൺ സോ ദാറ്റ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യു പി അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സസിൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒത്തിരി ഡെയിലി ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതും മിക്കവാറും ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ് അൺആൻസേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും ആൻസർ ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് എ ഗുഡ് പൂൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ സെൻഡ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ടു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ക്യാൻ സീക്ക് ആൻസർ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയാം അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും സിക്സ്ത് വന്നിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സീക്ക് ആൻസർ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൺആൻസേർഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതിന് പല റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യും സോ അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സീക്ക് ആൻസർ ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് നോക്കി റെഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇതിലൂടെ അതെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ഇതൊക്കെ എൻ സി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സയൻസ് കരിക്കുലത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നോക്കാം എൻ സി എഫ് സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ്സ് ദാറ്റ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് പ്രൈം അപ്പർ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഷുഡ് ഡാഷ് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി ഇമോഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്യുർ കമ്പ്യൂട്ട കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്കിൽ ഫോളോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ സി എഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രോങ് ആയി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഫോളോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ്
നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ഹാസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അഡോപ്റ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇൻ ഹിസ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണ് സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇൻ ഹിസ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ സോ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പത്തും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കി